mioto ya msituni hapa Australia. Je, yeah. unajua moto wa msituni ni nini? Moto wa msitu ni moto unaoloka kwenye nyasi, vichaka au pori. Mioto ya misitu inaweza kuwa hatari sana kwa watu, mali, wanyama na mimea. Moto wa misitu hutokea sana nchini Australia wakati wa joto, ukavu na upepo. Wakati mwingine moto wa msitu huanza kwa sababu ya asili, kama vile umeme au kwa radi. Lakini wakati mwingine moto wa msitu huashwa na watu. Kwa mfano moto, mashine au vipuli vya sigara. Ukadiriaji wa hatari ya moto hukwambia jinsi moto unaweza kuwa hatari ikiwa moto umeanza. Ukadiriaji hutoka kwa kiwango cha chini hadi kiwango cha janga. Ukadiriaji wa juu unamaanisha kwamba hatari ya moto ni mbaya zaidi. Hivi ndivyo kila ukadiriaji unamaanisha. Hakuna ukadiriaji. Wakati mwingine mfumo unasema zima. Hii inamaanisha sio lazima ufanye chochote ili kukaa salama kutokana na moto. Moto bado unaweza kutokea lakini hautakuwa hatari sana au hautasambaa kwa haraka. Ukadiriaji huu ni sehemu nyeupe kwenye gurudumu la rangi chini ya wastani. Wastani. Moto ukianza unaweza kudhibitiwa. Hii ni siku nzuri ya kufurahia nje na kuwa na picnic, lakini pia kusasisha na kuwa tayari kuchukua hatua ikiwa kuna moto. Juu. Moto ukiwaka inaweza kuwa na hatari na inaweza kuwa vigumu kuuzima. Hii ni siku nzuri ya kuwa makini na kuangalia dalili za moto. Uliokithiri, moto ukianza utasambaa kwa haraka sana na ni hatari sana. Wazima moto hawawezi kuzima moto mkubwa. Watu wanapaswa kuondoka mapema ikiwa wanaishi katika sehemu yoyote ambayo inaweza kushika moto. Hii si siku nzuri ya kutembelea marafiki zako wanaoishi karibu na msitu. Janga, yani cold red. Hizi ndizo hali hatari zaidi kwa moto. Moto ukianza na kuongezeka kuna uwezekano wa kupoteza maisha. Watu wanapaswa kuondoka mapema ikiwa wanaishi katika maeneo yenye hatari ya moto. Hii sio siku nzuri hata kidogo. Njia moja ya kukagua ukadiriaji wa moto na kupata maonyo na maelezo kuhusu mioto ya msituni katika eneo lako ni kupakua yaani ku download program ya Vic Emergency. Program hii imeundwa na serikali ya Victoria na inakusaidia kukaa salama na kufahamishwa wakati wa dharura. Unaweza kuweka eneo la kutazama kwa eneo lako au sehemu yoyote na ujali au kusafiri. Angalia kabla ya kwenda na upate taarifa panapokuwa na moto au dharura nyingine. Unaweza pia kuona ramani ya matukio ya sasa na maonyo kwenye program. Unaweza pia kuangalia ukadiriaji wa, wa sasa wa moto kwa eneo lako kwa kutembelea tovuti kama vile emergency.vic.gov.au www.ses.vic.gov.au www.frv.vic.gov.au au www.cfa.vic.gov.au Unaweza pia kusikiliza kituo cha radio cha ABC namba 774 au angalia mitandao ya kijamii kwa masasisho au updates. Marufuku ya moto ni nini? Marufuku kamili ya moto ni wakati hauruhusiwi kufanya chochote ambacho kinaweza kuanza au kufanya moto wa msitu kuwa mbaya zaidi. Marufuku kamili ya moto inaweza kutokea wakati kuna hatari kubwa ya moto wa misitu kwa sababu ya hali ya hewa. Marufuku kamili ya moto hudumu kwa masaa 24 kutoka usiku wa manane hadi usiku wa manane. Tafadhali tem- tembelea tovuti ya CFA je naweza au siwezi ili kujua unachoweza au usichoweza kufanya wakati wa marufuku kamili ya moto. Tovuti hiyo ni www.cfa.vic.gov.au slash warnings restriction slash total fire bans. Wakati wa marufuku kamili ya moto, upaswi kuwasha moto wowote kwenye eneo la wazi. Usitumie kifaa chochote kinachotengeneza cheche au miali ya moto. Haupaswi kufanya shughuli zozote zinazohusisha kuchoma au kuwasha moto. Usitumie uh, barbecue au oven 
zinazotumia kuni mkaa au shanga za joto. Kwa mfano, huwezi kutumia barbecue za shimo, roti series au oven za pizza zinazochomwa na kuni nje. Ni lazima ufuate sheria zozote za ziada kutoka kwa mamlaka za mitaa. Yeyote ambaye hatafuata sheria hizo wakati kuna marufuku kamili ya moto atapokea faini kubwa na hata kifungo. Baadhi ya vigairi au exception vinaweza kutolewa kwa huduma muhimu au hali maalum yenye vibali, lakini unapaswa kushauriana na mamlaka ya eneo lako kila wakati kabla ya kufanya chochote ambacho kinaweza kuanza au kufanya moto wa msituni kuwa mbaya zaidi wakati wa marufuku kamili ya moto. Kujitayarisha kwa moto wa msituni na kupanga mapema ni muhimu sana. Unaweza kupata maelezo zaidi kuhusu jinsi ya kuwa tayari kwa mioto ya msituni na nini cha kufanya ikiwa kuna moto wa msituni. Tembelea tovuti ya www.cfa.gov.au/plan-prepare au pige sim namba 1800 dizi au ushauri Angalia sehemu ya maandalizi ya moto wa msitu ya FRV kwa habari zaidi kwenye tovuti yao ya www.frv.gov.au/bush-and-grass-fire-safety Ikiwa ungependa kupiga kambi wakati wa kipindi cha hatari ya moto au unataka kujua kuhusu masasisho yaliyopangwa ya kuungua tafadhali tembelea tovuti ya FFMV yani www.ffm.vic.gov.au/bushfire-fuel and risk management/managing bushfire risk Unaweza kupata maonyo katika lugha nyingine kando na Kiingereza kwa kupiga simu kwa huduma ya utafsiri na ukalimani kwa nambari 1311450 na kuomba maelezo yaliyotafsiriwa kutoka kwa simu ya dharura ya Vic Emergency. Asante kwa kutazama video hii kuhusu mioto ya msituni nchini Australia. Tunatumai kuwa umejifunza kitu kipya na cha muhimu.